primera o con el Artuyo allá por el sector izquierdo. Se para el pase muy bien para Jorge González dentro del área. El pase atrás también para Palacios. Quita muy bien, esquiva un contrario. La juega para Jorge, va a enfrentar ese remata y gol. muy bien la afición en esta tarde ahí está la jugada de nuevo se prepara palacio lozano con un amague deja entrando solo a jorge o algo malo siempre me tiras pero cuando hago pases porque los pases son también importantes no decís nada hoy lo dijimos ya iba una vez más este gol que tiene delirando al estadio cuscatlán el salvador Tras instintivamente vení pues estamos la pelota con la voluntad que ha puesto el equipo nacional ha permitido que el público elementos del cuerpo médico y además de Cruz Roja mientras que aquí está Chalo aquí está Canadá gol de Canadá gol de Colin Miller un toque de cabeza que sorprendió a todo el mundo Parece ser que el tratar de perder tiempo con una lesión, al final lo organizó mejor a Canadá en su avance para que viniera esa centralización que recoge Colin Miller. Que... Eh, era un partido que teníamos que haberlo ganado. Eh, un uno de los hombres que se entregó por el pabellón nacional. Y la bella... Campista jugando muy bien, de los más destacados en este momento. Lozano hacia adelante, vamos a ver Mauricio Cienfuegos. Frente a este jugador Wade, va a tratar de evadirlo, lo consigue, viene la pelota al centro, sale Adam. confianza la está llegando nuevamente al jugador Cuscatleco. Está llegando y ven el público como Rivera. Impulso que persigue ahí precisamente Mauricio Cienfuegos. Toque preciosa. Buscaba el testarazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Salvador! ¡Gol! ¡Preciosa filtración de Mauricio! Centro desde la punta derecha. Pantalla de Oscar Ullón. Hermosa anotación en la repetición, lo vemos, ahí va, Mauricio Cienfuegos tiró un centro con chanfle, lo pelea Oscar Ullón de ese lado y la clava en la parte alta izquierda del arco y decreta el 2 por 0, que nos da tranquilidad, justo lo que decía Jorge Alberto González María para el 2 a 3, la tranquilidad decía, hombre. Eh, decía, una persona que no tapar y otra vez a la carga, insiste el Salvador buscando Ulloa, 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 dos hombres enfrente, Jorge González, a ver qué sale. Y le tiró el servicio, ahí va Jorge explotó la espalda, vio a Mauricio, se la puso Y este puntual con su frente la metió a la derecha del arquero Haciendo imposible que ese felino llegara Ahí va la repetición, en otro ángulo más bonito Y la verdad Le fue a lo profundo y otra vez a gozar ese gol A repetirlo, a sentirlo, a vivirlo, a gritarlo Como ese público se puso la, la, El cierre Pero la gente está Ahí se lo perdonan, ahí se lo perdonan Aquí se A encargarse de dirigirlo Jorge González, ahí viene la centralización, abierto, el despeje, gol del Salvador, gol de Guillermo Rivera, con fuerza, la complicidad de la saga, desorientada en un partido donde Bermudas está anulado completamente
completamente. Bien, y la defensa cuando se la globió a su arquero, se la cambió de lado. Una vez más, esto en alguna medida comprueba también. Rivera la anotación. Otra vez, vean qué inteligente Jorge González no tiró a la puerta. Como arquero se puede eh, recoger. Stevens. Y va a reportar ese cambio en cualquier momento. Gol. Gol de Bermuda. Del el balón que va a un objeto determinado. Aquí la tenemos de otro ángulo, observen ustedes. dañado y por qué solo los amigos yo trabajo para todos no dicen por el medio terreno creo que esto húmedo 
de la cancha no permite que El Salvador, yo creo que ni Jamaica también le va a permitir desarrollar su habitual juego, Raúl. Lo único que ellos son un poquito más fuertes, entonces tienen la ventaja esa. Ahí tenemos la oportunidad ya de gol. Y el remate de Milton Meléndez, gol del Salvador. Exactamente sobre siete minutos se abrió el marcador en el estadio de Kingston, Jamaica. Si la vista no me falló, Milton Meléndez, ahí lo tenemos abrazado con Memo Rivera. ¿Y cuánta razón teníamos al solicitar a Milton Meléndez? Ahí tenemos la repetición. Un precioso gol, Sergio, del cuadro salvadoreño. Da gusto. Digo, da gusto cuando uno dice, ese tiene que jugar lo de juego. Y lo del Char tiene eh, experimentados y buenos al lado, que agarran confianza como para... Y era muy difícil esa pelota, Raúl. Muy Llegó, difícil. pero con un rebote. Ahí y viene el gol, contra toque del cuadro nuestro. salvadoreño. Todo para ganar. Gol del Salvador. Gol de Milton, el Tigana Meléndez y se pone en ventaja o aumenta su ventaja el cuadro salvadoreño, dos goles por cero. Bueno, ya estamos en la segunda, en la tercera fase señores, ya el arroz se cocinó, Milton Tigana Meléndez tiene ahí su revancha y su vendetta, fue a pelear una pelota, el arquero no logró sacarla bien, la peleó con valentía y le quedó el arco a disposición y de zurda la dejó caer tibiamente en el arco, con caricia le metió toda la parte interna de su pie zurdo para decretar el 2 por 0 y poner a El Salvador en la siguiente fase. del equipo de general siempre hemos pensado que el deporte debe de aprovecharse de los políticos es una demostración de buena voluntad saludar a los jugadores que Jamaica pero ellos no lo saben visión de Ábrego que encamina la pelota frente a la marca de Winston Anglin hacia Wright cuando el Salvador ataca ¡Gol! el Tigana Meléndez convierte este primer gol sobre el minuto 21 Midió a distancia, este es el verdugo. Y ahí tienen ustedes este público que está allá. Vamos a ver la repetición. Un gol de factura mundialista. Aquí está este estadio que está allá también con petardos y adelantan la Navidad. Bien, vino de... Minuto 21. Vino desde la punta. Y que estuvo acá Costa Rica. No ha logrado recuperarse porque nosotros le tenemos la misma fe. Qué bolito, qué vuelo el de Raúl y ese gol. Ese gol, sí señor, ese gol. gol. Sí señor, gol. Gol del equipo jamaiquino. Exactamente. Cuando estamos sobre 37 minutos, Jamaica empata. Jamaica empata con ese violento toque. Salió, tocó la pelota el arquero Raúl García. Quiso rehacerse de la misma pereza. Había traspasado ya la línea de gol para el empate del equipo jamaiquino. Raúl. Voló con ese tiro de larga distancia. Ahí va la repetición. Voló a mano equivocada. La pelota no la logró contener ni tirarla para afuera. Y es un pecado, tal vez el de Raúl, de no colar con su mano correcta. Ahí va, ahí está. Eh, el incentivo para que se armen mejor, para que carburen mejor. Se, se, les, olvidó. Olvidó. se, se les, olvidó. les olvidó simplemente. Es la presión del juego. Entrando con todo este jugador. ¡Gol! Es el gol. De Raúl Ignacio Díaz Arce. Se encontró con su público. Vi el centro pasado desde la banda derecha. Aquí viene el mágico. Eso es lo que yo decía, Raúl. Ahí viene el servicio de la derecha. Viene el William Osorio. Ahí lo de grama. Le pone todo. Y habrá que esperar a ver cómo se comporta este equipo mexicano en una situación adversa, en un campo difícil. Y como tú decías, Lalo, el problema principal es el largo del pasto y el gran calor que hace aquí en San Salvador. Luis Ángel Firpo, que es la base de esta selección, el arquero Rivera, Osorio, Giovanni Trigueros, Raúl Díaz Arce, todos ellos del Firpo, y los otros son del FAS, solo un jugador del Mar de... Se está sacando a los colegas de la prensa que 
quieren acercarse. Esto sobre la línea de mando del cuadro del territorio mexicano. Ahora Maicito se ahora Castro de Oja con impulso con pierna derecha el remate. ¡Bien! Castro Verde, sobre 42 minutos en la tarde inicial del partido, y ya para el sol de Venezuela, para México, no han tenido la mente de licenciado Contreras Palma. Con Mauricio hubiera sacado a Jorge, porque Jorge ya realmente el gas se le ha terminado, hay que cambiar el tambo, mientras ahora irá esta que es un eh, buen productor de balones, vamos a ver qué es lo que sucede. Viene el servicio al medio terreno, García se queda en medio, atención, impulso, la ¡y gol! Exactamente a las manos de Carlos Rivera, que ha sido la garantía y que ha evitado mayores situaciones. Pelota que va impulsada hacia terreno de la escuticana Meléndez, que solamente el brillo de los primeros 45 minutos en el primer minuto y medio que jugó en el partido. Pelota demasiado para Fernando Lazo, sale desde atrás Carlos Castro Borja abriendo juego. Servicio que está dejando para Raúl Ignacio Díaz Arce. Díaz Arce para Iraeta, Iraeta se va metiendo, tira. Jugada que comenta Hugo Adiós. Al equipo no está Leonardo Sí. Un hombre no, muy más que enojado está Pucho. ¿eh? Aquí viene la selección de Canadá con Catliff, que vuelve a chocar. La pedía Dale Mitchell. Una buena pelota por izquierda para Sweeney. El centro para Memorino. situación similar a la anterior, observen la pelota que viene levantada su preocupación por tapar el centro se queda a mitad de camino ni fue, ni, a, ni esperó y ahí está el cabezazo sobrando a la marca como de costumbre de este equipo canadiense que no aplica nada nuevo pero cativo, reflexivo tratando de descifrar de balón en la zona de gestación y con ese fútbol casi natural la definición aérea está manejando las riendas del partido. Aquí viene Valenta en pelota larga sobre izquierda, el centro pasado, el cabezazo. ¡Gol! Increíble. ¡Gol! ¡Gol! De Canadá, Catliff, nuevamente de cabeza. Se quedaron todos parados en la última línea del Salvador. Como en el gol anterior, definitivo, vean esto. El arquero que sale y no sale. Los defensores que miran. El mismo delantero que salta y cabecea entre varios defensores. Ahí va. Y la coloca bajita, muerte. El arquero la ve. Señoras y señores, domingo 4 de abril. Fecha histórica para el fútbol salvadoreño. Aquí viene Luis García, en esta zona en donde es peligroso, en cara, uno a uno, está dentro del área, quiso disparar, la tiene Ambriz, le va a pegar, le pegó, la mató, otra vez Ambriz, 1-0, 1-0, otro gran gol, Eduardo Treyes de Nacho Ambriz. Ay, qué clase de gol está haciendo aquí Nacho Ambriz, la posición en que había que colocarlo intentando eso, el tiro de media distancia que domina bien, a diferencia...
sigue ganando con el gol de Ambrí. Ramón Ramírez, Aspe. Esta puede ser para Luis García, la tiene suya. ¡Oh! 